Hello, I'm Davy Franken and I'm the mission director for the VS22 launch campaign. I'm responsible for the overall organization of the satellite campaign, the interfacing with the launch vehicle and the final chronology. We are now in the final phase of this 22nd Soyuz launch campaign from Kourou for the fifth batch of O3B satellites. The satellite campaign started on the 2nd of February when the four satellites arrived at the Felix Ebuwe airport in an Ilyushin aircraft. The satellites and allied equipment were transported to the S5C facilities the same day. In the S5C, the satellites were unpacked one by one and were installed in the clean room, after which they were subjected to an extensive electrical checkout. Also, the propulsion system was carefully verified before starting the fueling preparations. On the 19th of February, the first satellite was transferred to the S5B fueling hall. After finalization of the fueling preparations, the satellite was filled with hydrazine, then pressurized and finally integrated on a dedicated dispenser. The next three satellites followed the same process in the following weeks. The stack with the four satellites was finalized on the 14th of March. Sur la campagne VS22, je suis le Coel, le chef des opérations ensemble de lancement. J'ai donc le plaisir de piloter l'équipe opérationnelle qui a œuvré sur le terrain durant toute la campagne pour que le lanceur et les installations sol soient au rendez-vous du lancement à J0. La campagne lanceur Soyuz VS-22 a débuté le 6 février dernier avec le déstockage de l'étage supérieur Frégat dans le bâtiment MIC. Pendant les trois premières semaines de la campagne, Frégat a subi différents contrôles électriques et pneumatiques. Ensuite, Frégat a été transféré dans le bâtiment de remplissage F-Cube situé sur l'ensemble de lancement Soyuz. En parallèle des remplissages Frégat, on a réalisé au MIC les opérations d'assemblage du triétage. Assemblage naturellement réalisé pour Soyuz à l'horizontale. D'abord, on a réuni les deux éléments du corps central. Ensuite, on a assemblé autour du corps central les quatre boosters qui donnent au lanceur Soyuz sa silhouette particulière très aérodynamique. Enfin, on a assemblé sur le corps central le troisième étage. Cette dernière jonction se repère facilement par la présence du treillis. Après son assemblage, le triétage a subi à son tour différents tests fonctionnels, électriques et pneumatiques. Mais revenons à Frégat. Après les opérations de remplissage effectuées dans le bâtiment F-Cube, Frégat a été transféré au bâtiment S3B à 12 km de l'ensemble de lancement Soyuz. After a standby phase of one week, the stack was transported to the S3B building in a CCU3 container. On the 26th of March, the dispenser with the four satellites was integrated onto the Fregat. The day after, the clients performed their internal dress rehearsal and the final functional verifications before the encapsulation. The fairing was integrated on the 28th of March, which completed the upper composites. J-3 is the first of four days of the phase of chronology. Au cours de cette journée, on transfère le triétage et le composite supérieur en zone de lancement. Tôt le matin, le triétage est amené puis verticalisé sur le pas de tir grâce au chariot auto-érecteur. L'après-midi, c'est le composite supérieur qui rejoint la zone de lancement Soyuz après un trajet de près d'une heure trente au départ du S3B. En début de soirée, le composite supérieur est hissé dans le portique à 27 mètres du sol pour être ensuite assemblé sur le triétage. With the Soyuz launcher completely integrated, today and tomorrow we will hold the general dress rehearsal with the launcher, the launch base and the satellites in the loop.